なんか月一のこのサムネ詐欺の動画のタイトルもなんか最近晩作つけてきましてそろそろなんか人を殺してない件についてみたいな感じのタイトルにしそうな気配を感じますあ来月取れていこうかな人を殺した件について全て話しませんみたいな感じで笑いませんみたいな感じで<笑>なんでこれ今撮影してるんでしょうねこれから撮影する動画この動画のことなんだけどその撮影をするためにもメイクしてるんだけどもそのメイクちゃんに今カメラを回しちゃってるもんですから多分よしメイク終わりましたよってなった瞬間に話すことがなくなるっていう動画が終わるわけでございますよねだからこのメイク終わりましたよってなった瞬間に僕あのプロファイルんだろうね全国のメイク動きも変えない貧しい子供たちには申し訳ないお気持ちなんですけどもさって言ってください普通にアゴマスク忘れたんだけどあのファンデーションつけた瞬間に白置きしてるから顔がよく見えるっていうねこれ本当にねこのデューチェが使ってるファンデーションマジマジ間違ってめっちゃ白いの使っちゃったからさ使い切るまでこれにしますみたいな感じの制約をかけたと思うんだけど最近これ本当に使い切りそうな感じそこを見えこす目ってやつえ怖顔怖っってこれなんか<笑>マスクいらねえな最近俺いやなんかビジュアルが良くなったっていうわけじゃないですよ全然,全然お前喋るもないぞよってみんな思ったかもしれませんけども違和感なくなってきたっていうか,なんかカメラに映ってる自分の画面に慣れてきたっていうかね YouTube3 年目にして4年目かな分かんないよって話聞いてもらってよろしいですかバックヤードの駅に取り掛けたいんだけどあのバックヤードに来て僕の僕が YouTube で稼いだお金を管轄する部署のことをなんかバックヤードみたいな感じで言うんだけどもその方に今届け届けこの思いみたいな感じで動画撮ってるんですけどもあの,あの実家さんなんか最近実家と見てるのめんどくさいからなんか実家と呼ぶようにしてるんだけどさ実家さんこの動画のバックヤードの駅に届けてください何があったこと言いますか時は1時間前付き始めということで、ね、新しい8月用の羽織が欲しくってあの下北沢に行ったわけでございますよね下北沢あのある古着屋の中になんか羽織があってこの新しい家に住んでからというものそこでなんかさ羽織を買うようにしてるんだけどもそこで僕は8月用の羽織をさっき買いましたそしてあのクレジットカードで払ったわけでございますよねクレジットカードで払ったらなんかさいつもはカードをいつも機械で挿入してペラペラペラってやって OK ですみたいな感じなんだけども今回は挿入するんじゃなくて僕のカード情報カードの番号裏表の情報をスマホに入力してそれで OK ですって言われたえカードの裏表の番号を把握されたらさもう終わりじゃんと思ってあその番号知られちゃったらもう Amazon とかも食べれちゃい放題と言いますからあんまり知られちゃいけない番号じゃないかなと思いながら僕あのボート見てたんだけどもねやっぱり下北の古着屋の店員ってちょっとなんか,なんか本職何やってるか分かんねえっていうまたなんか職業で人のこと決めつけちゃって本当に申し訳ないって感じなんだけどその人本当に怖くって松村北斗風味な感じだったんだけどねあのジャニーズの松村北斗は好きだけども古着屋の松村北斗はちょっと時代じゃないですか分かりますその気持ちだからやばいとあねちょっと待ってそのどういうシステム今なんか僕のカード情報全部メモってよねみたいな。やめてもらっていいですかみたいな感じで言うことできなくって。だから僕本当にカード情報すべてを盗み取られたわけよ。変な会計の方法で。下北で繰り返って使わない方がいいのかもしかして。なんか下北の露店のさ、古着屋って結構さ、なんか怪しい。怪しいって言い方良くないけど、そもそも露店で繰り返使うなって話かもしれないんだけどもさ。みんなも下北でさ、古着買うかもしれないけどさ、古着屋さんで繰り返使う下北の古着屋でさ、繰り返使うのちょっと怖いかもしれないって今日初めて思っちゃって、もう溶けすでに落としなんだけども。僕の繰り返情報の裏表の番号とか全部メモられちゃって、え、そんな会計の仕方ありますっていう感じで下北沢の松村北斗にね何の国から払ったかと言いますとあんまりなんか YouTube で言うもんじゃないからちょっとうやむやにするんだけども僕がさ個人的に使ってるあの講座のクレカじゃなくって、ウーブのそのバックヤードに管轄してもらってる口座のクレカで支払ったわけよ。そしたらなんか直接経費払いみたいな感じになるからね。そっちのなんか一番重要な方のね、あの僕の貯金額一番重い方の口座に直結してるクレカで払って、そのクレカの情報が下北の松村北斗に盗まれたわけでございますよね。ウーブの僕の口座を管轄してるそのバックヤードの駅、8月3日に羽織を買いました。それ以降に変な購入履歴があったら不正利用されてますんで、怖いほんとにどうしよう。どうするのこれ。僕の新鮮なクレジットカードになんか変なさ、あのよくわかんない数百万フィギュアとか買われてたら、まあ、その不正利用ですって言ったらさ、これ止められんのかねいや、怖い怖い怖い怖い。バックヤードの駅見てますかこの動画。僕のクレイカーそろそろ不正利用でめっちゃ変な金の動きをする可能性があります。命に変えても止めてください。こんなこと言ってるけど、今僕はもうそのバックヤードの駅からのメールをね、あの、一回、またなんか2週間ぐらい無視してる状態でこんなこと言うのはす,すごい気まずいんだけど、絶対止めてください。不正利用。すいませんね。メール無視しちゃって。でも止めてくださいね。あバックヤードの駅に聞きたいです。あの、下北でクレカ使うのやめた方がいい。てか、下北っていうかさ、売店露店露店でクレカ使ったら、そりゃさ、だってタクシーだって危ないって言われるよね。タクシーのさ、クレカ読み込むところになんかスキャンする場所があって、それでなんかクレカの情報が横流されて、みたいな感じの。詐欺よく聞きますのよ。その作業、今回僕は甘んじて受け入れて、なんか僕のカード情報吸い取られてるわ、と思いながら見てたんだけど、ずっと。だ下北の松浦北斗に喧嘩で勝てるわけないじゃん。そもそも古着屋で働いてる男だよ。プライベート何してるか分かったもんじゃないよね。<笑>古着屋の店員さんは素晴らしいです。はい。職業差別みたいになるし、お前は北内のハルくんの推しだろやめてください。なんか古着屋なんかアドコだ批判するの。北内のハルくんの顔版で、北内のハルくんさんがなんか最近さ、なんか山中あたりで古着屋を開店したみたいな情報を聞いて、ハルくんさんの顔版日本代表としてなんかちょっとあの、ストーカーでもしようかなと思って、店にいるのかな、ハルくんさん。ちょっと見てみたいんだよね。古着ってマジで興味ないんだけど、共同時代古着買ったらその古着の中に、ね、鼻,鼻かんだ後のティッシュが入ってたり、なんかレシートが入ってた
それに習ってはるくんさんがやってる店でさめっちゃ大金落とせばさツイッターのフォロワーくらいは来ないかなゆじが使ってたファンデーション使ってからこれずっとこの顔の大金でやってきたんだよ肌の色これねで顔の色これね今までの日常生活よくこれで俺耐えてきたよね当たり前のように俺こんな感じで外出てたんだよ強いね強いみんなクリカが不正利用される可能性を背負ってまで買った羽織ですあの下北沢の店員許さないよ不正利用したとしてもね購入品の履歴みたいなものはちゃんとこっちに来ますのでね変に中途半端にマックとか買ってたら本当に一番ダサいからね不正利用済んだったら数百万使いなさいダイヤとか売り時計的なものを買えマックとか日常品を買うなで絶対にバックヤードの駅は止めてくださいお願いしますメールは返さないけどない<笑>さっきあの、僕は兄に35万円入金したのね、で、あの、ブロマイドのことで。あの、ブロマイドで兄が映るってことで、兄にあの35万円を請求されるっていう感じで弟なんだけども、そ,それでさっきの兄の口座に35万円を入れました。そしたらなんか、兄が、確認しましたって来た。ありがとうの一言もないんだ。なねえか東京湾に沈んでいればいいのクレジットカードの不正利用疑惑でなんかちょっと動画を撮る娘がちょっと上がんないんですけどもちょっと今月の反省会にやっていきたいと思うんですけどもねまた謝罪会見この度は七尾は立派な YouTuber こと藤原七瀬この夏は毎日投稿をすることを宣言しようと思ったもののその宣言する動画を8月1日に出すことができず毎日投稿が始まる前に終わるという。他の YouTuber さんとかだったら、ま、8月は毎日投稿しますとか言って15日ぐらいに頓挫するみたいなのよくあるじゃないですかあるか分かんないけども今までの僕だったらさ毎日投稿するとか言っといて3日で終わっちゃいましたみたいな感じなんかそんな感じのネタになってたと思うんだけど今回に関しては本当にクソ毎日投稿しまーすっていう宣言する動画すらあげられなかった<笑>その宣言する動画で僕のあ、今日僕笑顔が可愛い。薬物だったかな。なんか8月は本当に僕毎日投稿ってものをなんかさ、みんなのためとか YouTube のためとかお金のためとか以前になんかに、僕という人間性の成長のためにね、一回なんかこうやってみんなと約束をして仕事をする。YouTube を仕事って割り切るのはちょっとあんまり好きなことじゃないんだけども、仕事をやると決めて1ヶ月毎日投稿をするってみんなと約束して、その約束を完遂するっていうことを、なんか人間として一回人生でやってみたいなと思って、おそらくの人生をやったことないんでね、人を見捨てては裏切り、そして逃走するの人生を繰り返してますので僕、一回ちょっとそういうなんか、使命を果たすみたいなことをやってみたくって、で、初日に失敗しました。失敗すするるっていうのかね宣言をすることすらできなかったんです<笑>なんだあの8月1日マジで<笑>今月の反省からちょっとボロボロボロボロちょっと言っていきますわはい七尾さん7月なんですけどもねあ7月は本当に僕の,あの風邪をひきましてやば今日の動画10位だあでもその再生回数そんな悪くないわなんか最近なんか再生回数が良すぎて逆になんか良くないわこの再生回数見て10位からショックなんて言ってる今過去その感じがちょっと傲慢あの元カノのパパ活が発覚しヤンキーに囲まれた話あーこの話ねこれ結構この動画好きなんだけどもさバトルドートやってる途中に友人に捨てられた話なんだけどもさそもそもなんだけど僕のリスナーさんが本当にあまりにもなんかさドラゴンクエストバトルロードってのが僕のリスナーさんあまりにも知らなくってだからみんなピンとこなかったんだなと思ってこの話結構面白いんだよあの剣が入ってるアーケードゲームね抜いては差し抜いては差しを繰り返すんだけどそれをヤンキーに囲まれながらやったのあとはお前話があるからこっち来いよこっち来いよみたいな感じで脅されたんだけどもゲーム中だからちょっと行くこともできずにちょっとあの僕がゲームでなんかボタン連打したりなんか剣抜いては差しを繰り返したりしてなんでヤンキーはそれ見てんのみたいな感じですごい面白いんだけどもああ某有名人にブロックされましたねブロックっていうのは自衛みたいなものの意味合いがやっぱり会話強くて七尾さんそれは違うよみたいな感じの意見がちやほらありましたはいブロックの何が悪いのみたいな感じだ七尾さんブロックは別に悪いことじゃないよそんなの怒ってるあんたの方が小物だよみたいな感じで意見がちょくちょくあってみんな知らないちなみになんか僕のことをブロックした人間あ当たってる人は今だに一人もいません女が恋人に隠してる内容ああなんかこんなニナニちゃんみたいな動画出してたんだ俺あ二21万かねすげえ21万とか言ってんの1ヶ月前の動画がありがとうなみんなであの七尾チチウームが大嫌いこのショート動画がすごい伸びてんの七尾チチウームが大嫌いっていうこのショート動画であのチャンネル登録者数が3 6 6人増えましたなかなか香ばしいリスナーなのでね長い付き合いしていきましょうねこの動画で僕のことに入ってくれた方々で次ああ七尾25歳になりましたこれねでこの動画で僕は兄に35万円請求されて今兄に35万円送ったんですけども確認しましたって帰ってきたのお兄ちゃん。あ、50万円突破質問コーナー。僕のおばあちゃまが、京本大河のことタイガーって呼んでる話ね。なんかさ、もう一個その京本大河くん関係でさ、クレームがあるんだけどもさ、僕の誕生日会の動画のさ、前半でさ、地元さんと僕が電話してるじゃないですか。その電話の時の地元さんの声が、なんか、京本に似てるみたいな感じのコメントがめっちゃあって、そのコメント見ちゃったせいで、も地元さんの声がもうさ、大河くんにしか聞こえなくなってきちゃって、すごい無理。確かになんか、何回か僕地元さんのカラオケ聞いたことあるんだけどもさ、ちょっとなんか京本大河くんっぽい感じもなきにしまらずだなって思った記憶もなきにしまらずんばことしなんだけど、すごい嫌だあ、車に引かれた動画か。僕さ、このサムネ結構なんか定番してきたいんだよね、それ YouTuber だからちょっとサムネがなんかちょっとさ飽きてきちゃってインスタで募集した質問をここに1個貼ってそれを YouTuber2 人目はこれをなんか指さして。みたいな感じでやってるサムネが多いじゃないですかってか多分向井さんなんだけどもねそのサムネいいなと思ってでも僕でも僕やっぱりそれ YouTuber だからできないからちょっとあの僕自分を二人増やしてそのサムネ作っていこうかなっていう方向性でやっ,とこやっていこうと思ったんだけど今回のこの動画あんまり再生回数が良くないのでアイスいっぱい食べましたみたいな感じのタイトルだから伸びるわけがないんだけどもねうん時には僕が三人に増えちゃうかもしれませんよ一二三みたいな感じで僕が三人増えてここに一個ねインスタのあの募集やって帰り加減中ある
生団がなかなか撮影ができずみたいな感じでなかなか歯がゆい思いしたんですよその分8月絶対毎日投稿するぜみたいな感じで決めたんだけどもね8月で毎日投稿するぜって言って8月1日に失敗するってね何回言うんだよ8月の目標なんですけども毎日投稿です毎日投稿本当に1回やってみたいんだよねこの動画は多分ね8月4日に上がると思うんだけどもね多分8月5日に動画が上げられるのは多分奇跡に近いのね8月5日にも動画が上がったら本当に7をめっちゃ頑張ったんだなと思ってくださいでもさこうやってさなんか毎日投稿するとさなんか7月に動画の質が下がったよみたいな感じで言われるかもしれないけどさ下がるわけがねえわけよ下がるかもしれないけど昔から言ってると思うけど僕の動画で投稿頻度を上げたとで動画のクオリティ上がらないのねだったら毎日投稿しようって感じじゃない質より量の YouTuber でしたので、うん、質より量とか言っておきながら量もそんなに大したことがないみたいな感じで YouTuber だったと思うんだけどもつまりゴミなんだけど投稿頻度下げたところで動画の質は上がりませんのでだったら毎日投稿していこうぜって感じでね7の8月の目標は午後12時に7尾の4枚の切り抜きが1本上がります午後6時ぐらいに7尾のギャルのショートロゴが1本上がりますで午後7時に7尾の長尺が1本上がる1日にショートロゴが2本長尺の動画が1本上がる投稿頻度を8月いっぱい続けてみたいなみ,みんなのつまらない夏休みにお花を捧げるみたいな感じでねそれで毎日投稿失敗したら罰としてバンジージャンプ飛びますみたいな感じの宣言動画撮りたかったなうんあまあ今ではマジやんかまあ8月毎日投稿できなかったらバンジージャンプ飛びますはいなんか5年前ぐらいのエミリンチャンネルさん YouTuber の友達を探してもう何回言ってんのでなんでこれさ YouTuber 友達をまた探せと思ったかと思いますさウームさんと飲むのって結構あの半年に1回とかなのよねでもなんか6月と7月立て続けになんか2日なんか1ヶ月に1回ぐらいで飲む機会があってそのたびに思うんだけどやっぱりさあの社会保険入ってる連中って社会保険かな一般社会人やってる連中社会人やってる方ってやっぱさ次の日も仕事あるもんですけどその次の日の仕事のためにそのお酒飲む量を調整してるみたいな感じのを最近やっぱり感じてくるわけですよね僕バカみたいにさ国,、うん、国民保険ですからフリーランスですので明日の明日仕事なんか飲みすぎたらその日仕事やんなくていいやみたいな感じの<笑>そういう感じのゴミなんでバカみたいに飲みますけども社会保険の連中とフリーランスの人間が飲むとそこのズレが生じてちょっと飲み会に温度差が出てかわいそうになっちゃうのね社会保険の方々が国民保険の人間と友達になっていかないのだなっていうふうにすごい思ってきましたね、うん、例えばあの下北沢の松村北斗とかね不正利用してないでしょうねあとこれだ背景作りだよもう何この背景個人情報ありそれ怖いんですけどもここに板を縫い付けてそこに和風の置物を置いていくんですはい8月にやってください絶対やんないよな8月毎日投稿することでちょっとなんか人間力上げていこうかなっていうふうに思ってますので皆さんこれからも応援よろしくお願いします皆様への感謝の気持ちを込めて今月のプレゼント企画やっていきたいと思います何円使うんだいつもこれで今月のプレゼント企画は確か声優オタクあるある川柳ですメイスさんからいただきましたツイッターでトレンドに名前息を飲むうんだからだから<笑>生セストも川柳が下手ねちなみに X ですからもうツイッターってまだ言ってんの僕全然恥ずかしくもなく X って呼んでるからねやばいなんか今になって気づいたけどカメラ曲がってるかもしんないいやカメラが曲がってんじゃないの家が曲がってんのただ意外とラジオが盛り上がってるだけみたいな時もないあるからなんかそれも混ざってる感じはちょっと怖いんだけどあ今ヒロトランシの時間かみたいな感じでヒロトランシ終わってるわまだ気づいてんだお前待って今ヒロトランシってどうなってんだろう普通に面白そうな YouTube チャンネルですねあ普通に面白そうこんな歌を歌ってくれるんだ誰が卒業発表したのみたいな感じでびっくりするよねこれ誰でしょうかはいせーのあ HKT チーム K4 武田智子ちゃんあれこの次、左の土島さんから言ってきました。あ、これ面白いな。切り抜きの、元のラジオはどう聞くのみたいな感じ。<笑>なんかそもそもだけど、その切り抜きのラジオのタイトル知らない時あるよね。めっちゃこの切り抜き見るんだけど、え、実際番組のタイトルは何なんだろうみたいなね。そもそもラジオなのかななんかネットの番組なのかなニコ生なのかなみたいな。それもよくわかんないみたいなね。こんなこと言ったらあれだけどさ、禁断シーラジオの無断天才系、めっちゃ系だよね。<笑>素晴らしいですね。はい。素晴らしいです。素晴らしい。井上さんからいただきました。あー、これ、気まずい。あ、これ、あれだよね。芸人に、混ざってツッコミ、お前だれー。<笑>声優さんがさ、なんか逃走中とかもそうだったしさ、酒のつまみになる話とかでもちょくちょくさ、声優さんが来るんだけどさ、やっぱり別界隈すぎて、男芸人界隈は絶対その声優さんのことじゃないんだろうなみたいなことを思いながら、バラエティ番組呼ばれたからね、ちょっと頑張んなくちゃいけないみたいな感じでガヤやるんだけどさ、なんかそんな仲の一員ですよみたいな感じでガヤ送ってるけど、お前何ね、自分が身内だと勘違いしてんのみたいな感じで、学生時代のあのいじめを思い出すから、ちょっと、ね、あの志村さんの逃走中、ちょっとね、あの学生時代のヒエラルキーを感じてしまうときがあった、本当に。これをツイッターで文句言うのは別にあの声優さんも使われないのでやめたほうがいいと思いますよ。ミヒあと飲み友さんからいただきました。エグコタの同棲話5年5年前あでも5年前かあ5年前かえそう思ったら西山さん今何歳もしかして31とか32とかなってるもしかしてだって俺が大学時代の時20代後半のイメージだったもん一緒につるんでる声優さんの中では1個2個ぐらい年下みたいな感じでイメージあったんだけどあ今31歳ですってなんかでも顔が若いよね同性話を一番最初に聞いた時なんて本当にアニメもそんな好きじゃなくてただラジオが好きな時代だったから本当に江口拓也さんと花江夏樹さんの顔の区別が最初つきませんとか言ってる時代だったな僕今となってはどこがって感じなんだけどね誰もが一回は通る道だと思ってたけどね花江夏樹さんと江口拓也さんの区別がつかないみたいな
俺に関してはあれ何も男子で最初にあの藤原丈一郎君と高橋恭平君の区別つかないって言ってるぐらいだからな僕が多分目悪いんでしょうカラフルウンチさんからいただきましたジャニオタニ推しの顔自慢マジやめろうーんだからジャニオタニ見せたらちょっとはって言われるのかなあ俺この前さジャニオタではないんだけどもジャニオタではないんだけどさ僕あの斎藤壮真君の顔見せたらあーなんかなんかちょっとふくよかになった阿部亮平だねって言われたことあるおう小籠包さんからいただきましたこれ誰だエンディング見る信長かこれなんか言ってたな俺も声優好きだし信長君のことも好きなんだけどもなんか声で信長君があんまり判別できないみたいな感じでねなんか意外と6割ぐらいの方が結構共感してくれてで4割ぐらいの方に「<笑>島崎信長さんで失礼ですよ今すぐ動画を消してください」って言われました青春時代僕の<笑>以上ですねありがとうございましたなんか他にもちょっと面白そうなのがいくつかあるのに、ね、なんかサブチャンでもいくつか紹介していきたいかなって今言ったんだけどやるわけないよなちょっとサブチャンなんてログインの仕方もわかんないかもしれない<笑>はい8月なんかみんな暇だと思いますのでね無理に見ろなんて全然言いませんからなんか僕の動画でやっぱり毎日見るもんじゃないと言いますカロリー高いと思いますからねなんか毎日見ることが義務ですよなんてこと言いませんけどもいや見ろやテストークは本当に僕が勝手に個人的になんかやってることなのでね皆さんも絶対見てくださいよなんてことそんな野暮なことは言いませんので本当に気楽な気持ちで見てください、はい、今月のプレゼント企画はなんか先住企画がちょっと面白いということでじゃあ今月はジャニオタあるある先住でいきますかねはい応募フォームはこれ概要欄に貼ってますのでねこれ毎度言わないと本当にどこに応募してたらいいのみたいな感じでみんな迷っちゃいますけど本当に概要欄に貼ってます、うん、毎月毎月豪華ではないけどもあの,あのプレゼント送ってますので最近送ってねえなぜひとも概要欄から応募してくださいジャニオタあるある川柳それでは今回の動画以上になりますチャンネル登録高評価とか高評価とか高評価とか高評価とか高評価とか高評価とか高評価とか高評価とか高評価とか高評価とか高評価とか高評価とか高評価とか高評価とか高評価とか高評価とか高評価とか高評価とか高評価とか高評価とか高評価とか高評価はい、OK、でこれでタイトルはね人を殺した件について全て話しませんね目的を起こしします、うん